็ทางด้านหน้านี้จะเป็นทางเข้าของวัดนะก็มีความสวยงามสามารถที่จะมาเช็คอินถ่ายรูปกันได้นะก็มีรถไม้เยอะแยะมากมายไว้ให้เราบริการนะครับผมแล้วก็มีพยานาคเป็นเอกลักษณ์ของเขานะมันจะไม่เหมือนใครดีนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าพยานาคก็จะเป็นอบอวบอ้วนๆหน่อยนะมันจะไม่เหมือนพญานาคทางอีสานนะครับผมมาขอแชร์ขอพรพร้อมกันนะก็ขอให้เพื่อนๆอยากได้สิ่งใดประสมสิ่งใดก็ขอให้เพื่อนๆสำลิดผลสําเร็จเราก็จะเห็นพระธาตุนะครับผมอยู่ทางด้านหลังนะองค์ใหญ่ด้านในนะก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อดีตสถานอยู่นะครับผมพระประธานแล้วนะครับผมที่นี่ก็ยังมีสิ่งของแปลกให้เราดูอีกหนึ่งจุดนะอยู่ทางด้านซ้ายนะจะเป็นสอดแสงลอดช่องนะครับผมเราจะเห็นพระธาตุองค์ทั้งองค์นะอยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจครับเพื่อนๆจะเห็นไหมอ่ะซูมให้เพื่อนๆได้เห็นชัดๆกันแล้วกันก็เรามาขอใช้ขอพรพร้อมกันเลยเนาะอ่ะอยู่ทางด้านในนู่นไม่แน่ใจครับเพื่อนๆจะเห็นไหมไกลมากต้องถ่ายผ่านซีกกลงไปนะครับผมก็ขอใช้ขอพรด้วยกันนะก็ขอให้เพื่อนๆสมบังแรงใจฟองทุกผู้ทุกคนเลยกับพระแก้วมรกตลำปาง Hello, I'm Chinat. On tour of this video, I'm going to take you to the city of the city. I'm going to take you to the city of the city. The city of the city is the city of the city of the city of the city. It's been a long time for a long time. It's a beautiful city. It's a beautiful city. I'm going to take you to the city of the city of the city of the city. I'm going to take you to the city of the city of the city. This is the city of the city of the city of the city. It's a beautiful city. It's a beautiful city. You can check in and take a look at the city of the city. มาถ่ายรูปกันเยอะๆมากมายเลยแต่ได้คนมาเยอะๆอาจจะติดคนอื่นไปบ้างนะไม่เป็นไรนะครับผัดกันเพราะว่าจะหาจังหวะที่แบบคนลุ่งโล่งเนี่ยแทบจะไม่มีเลยในะวัดนี้ก็มีคนมาตลอดเดี๋ยวเราเดินชมบริเวณข้างหน้าวัดกันก่อนนะส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นรถม้าบริการนะครับผมเออก็สามารถที่จะนั่งรถม้าเล่นได้นะชมวิวทิวทัศน์แต่สนุนราคานี่ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะก็มีเยอะแยะเลยรถม้าแถวนี้มาตัวสวยๆงามๆแล้วแต่ผู้ใดจะสนใจนะครับผมก็น่านั่งดีนะเป็นมนต์เสน่ห์ถ้ามาลำปางนี่ก็ต้องมาดูรถมา้าครับก็มีรถมา้าเยอะแยะมากมายไว้ให้เราบริการนะครับผมก็สามารถจะเลือกชมเลือกไปเรียกว่าไปนั่งชมวิวเมืองเนาะโดยการนั่งรถมา้าเนี่ยน่าจะเท่มากเลยแต่ผมไม่ได้พาไปนะส่วนทางด้านซ้ายส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านค้านะขายลอตเตอรี่ขายของกินขายน้ำขายอาหารนะครับผมก็มีไว้บริการเช่นกันแล้วก็ร้านจอดรถจากทางด้านหน้าก็สามารถจอดได้นะแต่ว่ามันจะน้อยครับผมก็มันจะมีเลี้ยวซ้ายจากตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปก็จะมีจานร้านจอดรถใหญ่ๆสามารถจอดรถได้เป็นพันคันเลยนะครับผมแล้วก็จอดฟรีด้วยนี่เขาไปนั่งรถม้าเล่นมาเลยเห็นไหมกำลังกลับมาแล้วกลับกลับกลับกลับน่ารักดีนะน่าจะสนุกดีนะครับนั่งรถม้าชมเมืองลำปางตรงนี้ก็มีเขียนว่าห้ามให้อาหารปลาเพราะทำให้ปลาตายนะครับผมน้ำก็ค่อนข้างจะเขียวตรงนี้น่าจะเป็นอะไรมาก่อนของสมัยก่อนนะเป็นบ่อน,น้ำสมัยก่อนในยุคก่อนหรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่มีป้ายข้อมูลทิ้งไว้เราก็มาถึงแล้วป้ายเช็คอินวัดพระธาตุลำปางหลวงตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางทางเข้าก็จะเป็นทางเข้าแบบโบราณยุคก่อนเลยเนาะก็จะมีสิงอยู่ส่วนใหญ่ศิลปะล้านนาก็จะมีสิงแล้วก็มีพญานาคเป็นเอกลักษณ์ของเขานะมันจะไม่เหมือนใครดีนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าพญานาคก็จะเป็นอบอวบอ้วนๆหน่อยนะมันจะไม่เหมือนพญานาคทางอีสานนะครับผมก็เป็นศิลปะแบบพื้นที่นะครับผมแต่ก็มีกลิ่นไอของการเป็นพุทธอยู่นะครับผมไม่ว่าจะศิลปะแบบไหนก็ยังมีกลิ่นไอความเป็นพุทธอยู่เราเข้าไปยังตัววัดกันนะนี่ก็มีองค์พญานาคโบราณนะครับผมสร้างด้วยหินทรายประมาณนั้นปูนโบราณนะครับผมส่วนทางด้านล่างก็ปลูกกระเบื้องแหละทางเข้าแล้วก็มีซุ้มประตูอยู่ทางนี้ศิลปะแบบล้านนานะครับผม
วันนี้ย้อนแสงพอดีเราย้อนแสงแล้วอาจจะเห็นภาพดำๆหน่อยนะก็มีผู้คนเนี่ยเข้ามาแล้วก็ออกกันอยู่ตลอดเวลาเข้ามาชมความงามแล้วก็มาขอชัยขอพรบันไดก็ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันเท่าหัวเข่าอะไรคันหนึ่งอ้าวนี่มีคนเข้ามาเยอะแยะเลยด้านหน้าก็มีจุดบูชาดอกไม้ทุบเทียนนะนี่ก็ร่วมทำบุญดอกไม้ทุบเทียนก็หยิบกันไปได้เลยนะตรงนี้ก็เป็นพระธาตุลำปางนะครับผมที่มีผู้คนมาสักการะบูชามากราบไหว้กันมากมายเลยทีเดียวนี่ก็เป็นเกียงหรือเป็นเตียงหรือที่เป็นอาสนะหรือว่าเป็นที่ประทับของอพระมหามหาราชกษัตริย์สมัยก่อนหรือว่าของสงหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะก็ไม่มีข้อมูลใดๆก็เป็นของเก่าแก่โบราณอย่างนี้สลับเป็นทําบันไดทางขึ้นอย่างนี้นะสวยงามดีนะครับผมวัดพระธาตุลำปางหลวงตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางอยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ18กิโลเมตรวัดตั้งอยู่บนเนินสูงมีการจัดวางผังและส่วนประกอบของวัดสมบูรณ์แบบมีสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมต่างๆบริเวณพุทธาวาสประกอบไปด้วยองค์พระธาตุลำปางหลวงเป็นประธานมีบันไดนาคนำขึ้นไปสู่สมประตูโขงถัดจากสมประตูโขงขึ้นไปเป็นวิหารหลวงบริเวณทิศเหนือขององค์พระธาตุมีบริวารตั้งอยู่คือวิหารน้ำแต้มและวิหารต้นแก้วด้านตะวันตกของพระองค์พระธาตุประกอบด้วยวิหารละโวและหอพระพุทธบาทด้านใต้มีพระวิหารพระพุทธและพระอุโบสถทั้งหมดนี้จะแวดล้อมด้วยกำแพงแก้วสีด้านนอกกาแพงแก้วด้านใต้มีประตูที่จะนำไปสู่เขตสังฆวาสซึ่งประกอบไปด้วยอาคารหอพระไตรปิฎกกุฏิประดิษฐานพระแก้วดอยเต้าอาคารพิพิธภัณฑ์และกุฏิสงฆ์ตามตำนานพระเจ้าโลกเรียบและตำนานพระธาตุลำปางหลวงกล่าวว่าในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระโสณเถระพระอุตระเถระพระรัตนเถระและพระอานนท์ได้เสด็จจาริกไปตามบ้านเมืองต่างๆจนถึงบ้านลักพกาลีวันพระพุทธเจ้าได้ประทับเหนือดอยม่อนน้อยมีชาวลัวคนหนึ่งชื่อไอ้คอนเกิดความเลื่อมใสได้นำน้ำพึ่งบรรจุกระบอกไม้พางกับมะพร้าวสี่ลูกมาถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ฉันน้ำพึ่งแล้วทิ้งกระบอกไม้พางไปทางทิศเหนือแล้วทรงพยากรว่าสถานที่แห่งนี้ต่อไปจะมีชื่อว่าลำพางหรือว่าลำปางในปัจจุบันทรงรูปพระเสียรได้พระเกศามาหนึ่งเส้นมอบให้แก่ชาวลัวไอ้ขอนบรรจุในกระบอกทองคําใส่ในอูบทองคําใหญ่8กํามือพระอินให้พระวิสุกรรมเนรมิตอุโมงค์50วาลัดด้วยแผ่นเก้าวิทูระสูง7ศอกว่าง3ศอกแล้วเชิญอูบทองคําประดิษฐานพระเกศาในถ้านั้นลัวไอ้คอนกับคนทั้งหลายใส่ข้าวของบูชาพระอินใส่โยนผัดแล้วถมอุโมงค์แล้วก่อเป็นพระเจดีย์สูง7ศอกเนื้ออุโมงค์นั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อพระองค์ปรินิพานไปแล้ว218ปีจะมีพระอรหันต์สองรูปชื่อกุมารกับสัปปะกับเมคินเถระนำพระธาตุสวนหน้าผากและลำคอมาบรรจุไว้เจดีย์องค์นี้จะได้ชื่อลำพางกับปะภายหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วพระกุมารกับสัปปะได้นำพระธาตุสวนหน้าผากมาบรรจุไว้ถัดมาพระเมคินเถระได้นำพระธาตุส่วนลำคอมาบรรจุไว้พระยาสรีธรรมมาโศกราชก็ได้นำพระธาตุมาบรรจุอีกรวมทั้งหมดมีสามองค์ด้วยกันพระอรหันต์และเทวดาทั้งหลายได้สั่งเทวดาชื่ออุตระให้อยู่รักษาพระธาตุในเมืองลำพะกับปณะนครนี้ต่อมาพระยาจันทาราชกษัตริย์เมืองสุวรรณภูมิมีความปรารถนาอยากจะได้พระธาตุจึงยบกองทัพมาเชิญพระธาตุไปยังเมืองของตนแต่พระธาตุทำปฏิหารกลับมายังที่เดิมพระยาจันเทวราชทรงมีพระราชศรัทธาจึงให้ขุดหลุมลึก20วาก่อด้วยอิฐเงินอิฐทองคำสูง40ศอกแล้วสร้างรูปราชสีทองคำหนึ่งตัวสร้างอูบทองคำกับอูบแก้วครอบบรรจุพระธาตุเดิมเชิญอูบบรรจุพระธาตุทั้งหมดไว้บนหลังรูปราชสีทองคำ
นํารูปราชสีทองคํานั้นลงหลุมก่อเจดีย์ครอบไว้พร้อมด้วยเครื่องบูชาสักการะจํานวนมากสร้างยนต์รักษาพระธาตุหุ้มด้วยแผ่นเงินแล้วถมพื้นให้ปกติพระยาจันเทวราชปรารถนาจะตัดต้นไม้ขจาวที่อยู่ใกล้สถานที่บรรจุพระธาตุลุกเทวราที่รักษาเป็นชายแก่ออกมาห้ามไว้พระยาจันเทวราชนำทองคำที่เหลือจากการบรรจุประมาณสองโคติไปบรรจุที่ดอยพี่น้องเหนือเมืองเตลินหรือมือหรือเมืองเถินในปัจจุบันแล้วอธิษฐานว่ากษัตริย์องค์ใดมีบุญญาสมพานเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจงนำทองคำนี้ไปบูรณะสร้างพระธาตุในเมืองลำพะกะปะนครแล้วกับเมืองของตนนี่ก็เป็นทางด้านข้างหรือด้านหลังของพระธาตุนะตรงนี้จะมีช้างเสียงทายนะครับอยู่ทางด้านนี้เออมีช้างเสียงทายใครอยากเสียงทายใครอยากได้อะไรขออะไรได้ไม่ได้อยากรู้ก็มายกช้างเสียงทายกันด้านหลังก็จะมีพระพุทธรูปนะครับผมอยู่นะครับปฏิสถานอยู่เป็นพระเก่าแก่นะดูจากสาราดูจากด้านบนนะครับก็จะเป็นไม้ส่วนใหญ่แล้วก็เสานี้ผมไม่แน่ใจไม่เห็นผมเห็นด้านนอกใกล้ๆก็เป็นปูนเขียนลายนะครับไม่ได้เป็นไม้ก็มีลักษณะศิลปะยุคก่อนนะยุคล้านนาประมาณนี้เพื่อนๆได้เห็นนะอ่าแล้วก็จะมีพระธาตุองค์ใหญ่อยู่ทางด้านหลังอีกองค์หนึ่งเดี๋ยวเราไปชมกันเราก็เดินชมกันไปเรื่อยๆนะขออนุญาตเพื่อนๆใส่แมสกันละกันเพราะว่าที่นี่คนค่อนข้างจะเยอะนะครับผมจะได้ให้คนอื่นไม่ต้องกลัวเราด้วยแล้วเราก็อ่าเป็นเรื่องของสุขอ,อนามัยของเราเองด้วยนะครับผมก็อย่าลืมแม้แม้ถึงว่าไม่จําเป็นต้องใส่แต่ผมว่ามันน่าจะติดเป็นนิสัยนั่นแหละเหมือนออกจากบ้านแล้วขาดอะไรไม่รู้มันต้องใส่ใส่ไหมจนจนชินมันใส่มาสองปีกว่าแล้วจนมันชินแล้วแหละตรงนี้ก็เป็นระเบียงโคดเก่านะแต่ก็ไม่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่แล้วละ่ะก็เหลือจะเป็นระเบียงอย่างนี้ไว้แต่ก็ตรงหลังคาน่าจะเป็นหลังคาเก่าครับผมแต่ด้านล่างก็คงจะเป็นบุรณะนะครับผมให้เราเข้ามาชมกันนี่ก็เป็นซุ้มประตูทางเข้านะครับผมเราก็จะเห็นพระธาตุนะครับผมอยู่ทางด้านหลังนะองค์ใหญ่พระธาตุองค์นี้องค์ใหญ่องค์ใหญ่มากนะครับผมเข้าไปยังทางด้านไหนก็จะเป็นองค์พระธาตุนะครับผมพระธาตุที่นี่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่าอ่าใหญ่กว่าระสุเทพนะครับผมใหญ่โตมากแต่ก็ยังใหญ่ไม่เท่ากับของของของไทยนะผมในยุคยุคของยุทธยาอย่างเช่นปฐมองค์เจดีย์อย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะใหญ่ใหญ่โตมากทีเดียวแต่นี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับผมเรียกว่าน่าจะใหญ่มากในบริเวณภาคเหนือเนี่ยพระธาตุองค์ใหญ่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินสักการะบูชาแล้วก็พอชัยขอพรแล้วก็เดินวนกันสักหนึ่งรอบเพื่อเป็นสิริมงคลที่ตรงนี้ก็มีหอละคังหอละคังเก่าสร้างตั้งแต่พุทธศักราช2410โอ้โหเก่ามากแต่ผมไม่แน่ใจว่าละคังเนี่ยเป็นของเก่าหรือว่าของเดิมไหมหรือว่าเป็นของใหม่ที่มีการบูรณะแล้วละคังใบใหญ่ของเจ้าหอคำดวงทิพย์เจ้าผู้ครองนครลำปางสร้างถวายเมื่อพุทธศัก,สกราช2365ละคังใบเล็กก็คือสร้างเมื่อพุทธศักราช2411นะครับผมก็มีประวัติความเป็นมาให้เราได้อ่านด้วยเราเข้าไปไหว้พระธาตุหลวงไปขอชัยขอพรกันเนาะนี่ใครเคยมาแล้วก็ดูกันไปนะครับผมใครไม่เคยมาก็ดูตามคลิปแล้วก็ฝากขอชัยขอพรจากผมไปแล้วกันนี่คือคือคำคำไหว้พระธาตุเจ้าลำปางหลวงนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับผมก็ท่องแล้วก็อนุโมทนาไปด้วยกันนะครับก็ที่นี่จะเป็นเทียนแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเทียนเล็กๆส่วนใหญ่ก็จะสู้ลมไม่ค่อยได้เพราะว่าที่นี่ก็มีลมพอสมควรนี่ก็คือพระธาตุลำปางหลวงอันสวยงามนะครับผมก็มีคนเยอะแยะมากมายเลยมาเพราะชัยขอพรมาสักการะบูชากันเราก็เดินวนกันสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมก็ชมไปพร้อมกันนะก็มีคนมาเพราะชัยขอพรเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยด้านล่างก็มีสิ่งบุกสร้างต่างๆนะอยู่ทางด้านล่างให้เราเข้ามาทําบุญมาถวายสิ่งของกันอย่างเช่นนี่ก็มีพระพุทธรูปพระพุทธรูปนะ่าเป็นพุทธรูปโบราณนะ
้ำประดิษฐานอยู่ที่นี่นะครับผมเยอะแยะมากมายนี่ก็เป็นคำกาบูชาพระบรมสารีริกธาตุลำปางหลวงนะครับผมค่อนข้างจะยาวเลยทีเดียวก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นกันไหมนะเออถ้าไม่เห็นต้องขออภัยด้วยนะครับผมค่อนข้างจะยาวมากเลยทีเดียวด้านในก็มีพระพุทธรูปต่างๆนะประดิษฐานอยู่นะครับผมมีน้องหมาอยู่ตัวหนึ่งน้องหมาอนอนเฝ้าอยู่นี่ก็เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ภายในด้านในก็จะเป็นมีทั้งเป็นเป็นปูนปั้นแล้วก็เป็นไม้แกะสลักก็มีนะมีน้องหมานอนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอยู่ข้างหลังแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นไม้แกะสลักสวยงามไปอีกแบบหนึ่งเนาะผมก็พาเพื่อนเพื่อนเดินชมกันเดินชมกันให้ทั่วๆนะครับผมสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลวันนี้ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับผมผมไม่แน่ใจจุดไหนนะเขาบอกว่าเป็นช่องแบบว่าเป็นช่องแสงสะท้อนเงาสะท้อนเห็นประทาดกับหัวผมไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันเดี๋ยวค่อยๆไล่ชมกันไปนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาเข้าใจก็พอแล้วก็มาชมประทาดแล้วก็มาเดินบนประทาดกันสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมส่วนใหญ่คนจะไปอยู่ทางด้านหน้ากันซะมากกว่าด้านหลังก็ไม่ค่อยมีคนอยู่ไม่ค่อยมีคนมาสักเท่าไหร่ข้างหลังเนี่ยก็เงียบดีแต่คนจะไปออกกันไปปักไปขอดังด้านหน้ากันมากกว่าด้านนี้จะอยู่หลังแสงนะแต่ก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับผมสวยงามมากเลยทีเดียวของพระธาตุลำปางพระธาตุหลวงลำปางนะครับผมผมเคยผ่านไปผ่านมาตั้งแต่เคยไปทํางานอยู่เชียงใหม่จนกลับไปอยู่กรุงเทพก็ไม่เคยมาไหว้มีรอบนี้ก็มีโอกาสได้มาพาเพื่อนมากราบขอใจกับพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับของเมืองไทยเราเมื่อก่อนนี้ร้านนาร้านช้างก็เป็นอีกเมืองหนึ่งนะตามที่เราได้ดูได้เรียนรู้ประวัติกันมาแต่ปัจจุบันนี้ก็ได้รวมเป็นประเทศไทยแล้วนะเป็นไทยหมดแล้วครับผมวันนี้ก็เดินมาจะครบหนึ่งรอบแล้วส่วนใหญ่ก็มีมุมต่างๆที่สงบสงบก็จะมีคนมามีเพื่อนกันมาขอชัยขอพรตรงนี้มีข้อมูลเขียนไว้ว่าลอยกระสุนปืนนะครับผมอนานจิบช้างวีรบุรุษแห่งนครลำปางพุทธศักราช2275ก็เป็นต้นตระกูลณลำปางณลำโพนณเชียงใหม่แล้วก็เชื้อเจ็ดคนนะครับผมยิงเท้ามหายศแม่ทัพเมืองลำพูนซึ่งเป็นเมืองของพม่าก็ถึงได้แก่ความตายนะครับแล้วก็ลูกปืนถูกรั้วทองเหลืองตามรอยที่ได้เห็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาให้เพื่อนดูว่ารอยลูกปืนอยู่ตรงไหนเอารอยลูกปืนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับผมเดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนๆดูว่ารอยลูกปืนอยู่ตรงไหนนี่ก็เป็นรอยลูกปืนถูกรั้วทองเหลืองนะครับก็เป็นรอยอย่างนี้นะเออก็มีประวัติศาสตร์ให้เราอ่านมาศึกษากันนะครับผมก็โบราณเก่าแก่มากแล้วแหละนะรอยลูกปืนก็ใหญ่เหมือนกันนะไม่ใช่เล็กๆนะอยู่สองเป็นรอยสองรอยอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปต่างๆประดิษฐานให้เรามาขอชัยขอพรมาถวายดอกไม้ทุบเทียนกันนะอยู่ทางด้านนี้มีหลายองค์เลยทีเดียวนะครับผมอยู่ในนี้เราก็เดินมาครบหนึ่งรอบแล้วล่ะรอบเดียวพอเดี๋ยวจะได้พาเพื่อนๆไปดูจุดอื่นกันด้วยเดี๋ยวผมวนสามรอบเนี่ยก็คงเสียเวลาเพื่อนๆในการชมนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆทรงความปรารถนาสมประสงค์ทุกประการที่เพื่อนๆอยากจะได้นะครับผมคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาเพื่อนๆทุกคู่ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุนี่ก็เป็นพระธาตุลำปางหลวงที่สวยงามโบราณเก่าแก่นะครับผมก็มีผู้คนพุทธศาสนิกชนนะครับผู้นับหน้าถือตาผู้ที่เคารพในพระพุทธศาสนาก็มากราบไหว้ขอชัยขอพรกันเยอะแยะไปหมดเลยตรงนี้มีวิหารอยู่หนึ่งวิหารเนาะผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรอีกภายในเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมก็แล้วกันนี่ก็เป็นศิลปะเก่าแก่ล้านนานะครับผมก็ยังคงสภาพความสมบูรณ์ไว้อยู่เลยนะครับผมสวยงามมากเราเข้าไปชมด้านไหนกันเนาะอันนี้ก็ต้องถอดรองเท้าเหมือนกันนะนี่ก็เป็นศิลปะของโบราณเก่าแก่ที่สวยงามนะครับผมก็เป็นศิลปะร่วมสมัยนะครับผมสมัยก่อนนี่นะสวยงามมากเลยเราเข้าไปชมภายในด้านในนะก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่นะครับผมก็ให้เรามา
ขอชัยขอพรนะครับผมนี่ก็คือพระเจ้าพระพุทธนะครับผมสามารถที่จะมามากราบไหว้แล้วก็ขอชัยขอพรกันพระประธานพระเจ้าพระพุทธนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆสมความปรารถนาที่เพื่อนๆอยากได้ทุกประการก็ขอชัยขอพรฝากผมมาก็แล้วกันนะใครที่มีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ใครมีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มีความสุขความเจริญทุกผู้ทุกคนสาธุสาธุสาธุนอกจากองค์พระประธานแล้วนะครับผมที่นี่ก็ยังมีสิ่งของแปลกให้เราดูอีกหนึ่งจุดนะอยู่ทางด้านซ้ายนะจะเป็นสอดแสงลอดช่องนะครับผมเราจะเห็นพระธาตุองค์ทั้งองค์นะอยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมอ่าแสงกระทบจากรูช่องแสงเล็กๆที่อยู่ทางด้านผนังนะครับผมแล้วก็ลอดช่องออกมาจะเห็นเป็นเจดีนะอ่าส่องลงมาอย่างพื้นสีขาวๆอยู่ตรงนี้เห็นทั้งองค์เลยนะครับผมก็จะมีอีกหนึ่งจุดนะอยู่ตรงรอยพระพุทธบาทเก่าที่เขาครอบไว้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกทีเห็นไหมอ่าสวยงามดีอันซีนดีนั่นนอกมีน้องหมาตัวๆๆัวนมากน่าจะ 30-40 โลได้นะตัวใหญ่มากเราก็เดินชมไปกันต่อนะข้างข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมนี่ก็มีดอกไม้บูชาแล้วก็มีพระเครื่องนะครับผมเออก็มีพระเครื่องบูชาให้เราสามารถที่จะบูชาไปสักการะบูชาได้นะครับก็มีราคาปิดให้อย่างชัดเจนนะถ้าใครอยากจะนำไปบูชากันนี่ก็มีคำเชิญร่วมทำบุญถวายไม้คำโพต้อนรับปี2566นะครับผมเออเป็นไม้คำโพตามประเพณีของชาวเหนือนะครับผมเขาจะมีการไม้คำโพในตอนนั้นที่ผมมาทํางานอยู่เชียงใหม่ก็จะมีประเพณีอยู่แล้วให้เรามาเขียนชื่อเขียนอะไรกันก็ได้นะครับผมได้บุญด้วยได้สนุกด้วยผมไม่แน่ใจว่าเป็นตรงนี้หรือเปล่านะที่แบบว่าเห็นแสงสะท้อนของอาพาธาตุนะครับผมแต่เขาลักกุญแจไว้เข้าไปไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้ตรงจุดไหนเหมือนกันนะเดี๋ยวลองถามข้อมูลดูอย่างนี้ก็พอเราไปเราเข้าไปไม่ได้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นทางด้านหลังนะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆแล้วก็ซุ้มพระพุทธบาทนะครับผมก็กรุณาถอดรองเท้าแล้วก็ที่นี่ห้ามผู้หญิงขึ้นไปนะอยู่ทางด้านนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันก็แล้วกันนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านไหนกันนะจะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าอนนี้เรื่องเย็นแล้วก็ต้องเข้าไปแล้วก็ปิดประตูนะครับผมต้องปิดประตูด้วยถึงจะเห็นนะครับผมอึ๊บเห็นประตูไม้อย่างนี้อาข้างในอาจจะเสียงกล้องสักหน่อยนะแต่ก็ข้างหลังมีเพื่อนๆเข้ามาดูด้วยกันปิดประตูเราต้องปิดประตูก่อนนะครับผมปิดประตูให้สนิทเราจะเห็นแสงครับส่องมาจากทางด้านนี้เข้ามาผมไม่แน่ใจเพื่อนๆจะเห็นไหมอ่าไม่แน่ใจจะพทัดไม่เดียวผมลองโฟกัสอีกทีหนึ่งนี่ครับเราก็จะเห็นพระธาตุกลับหัวอยู่นะครับผมเป็นพระธาตุทั้งองค์เลยสวยงามเนาะแถมยังมีเห็นคนเดินไหมครับทางด้านบนก็จะเป็นรอยเงาคนเดินพระธาตุก็เป็นองค์สีนะครับผมถ้าไม่ชัดต้องขอไฟเพราะวันนี้มันในนี้มืดมากนะครับผมเลนโฟกัสไม่ค่อยเห็นเลยนะก็เป็นความอัศจรรย์มากเลยนี่ครับก็เป็นความอัศจรรย์มากสวยงามมากเลยนะครับผมเก็บไปฝากให้เพื่อนๆได้ชมกันนะว้าวอันซีนอันซีนมากๆเมืองไทยมีอะไรแบบนี้ให้เราได้ดูด้วยว้าเราออกไปเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้เข้ามาชมกันก็เขียนไว้ว่าซุ้มพระพุทธบาทเจ้าเมืองหานแต่ท้องนะครับผมเป็นผู้สร้างครอบรอยพระพุทธบาทพุทธศักราช 1,992 นู่นนะครับผมก็แสงหักเหทําให้ปรากฏเกิดเป็นเงาพระธาตุและวิหารด้านมุมกลับในซุ้มรอยพระพุทธบาทนี้นะครับผมก็ในนี้เขียนว่ามีรอยพระพุทธบาทแต่ว่าได้ถูกสร้างอย่างอื่นครอบไปนะครับผมอันนี้ก็ผมอาจจะได้ข้อมูลไม่ครบนะครับผมก็เป็นสิ่งอาจจะจันสิ่งหนึ่งนะที่ใช้นัดออนทัวร์พาเพื่อนๆมาชมกันตรงนี้ก็มีศาลาเก่าเนาะด้านบนเป็นหลังคาเก่าแต่ด้านล่างน่าจะมีการ
บูรณะแล้วนะครับเขียนว่าพระนาคปกนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีพระนาคอยู่ที่นี่เปล่าก็เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในกรุงละโวสมัยนั้นนะครับผมแล้วมีข้อมูลหรือว่าครั้งเมื่อพุทธศักราช1215พระราชบิดาของพระนางจามเทวีมอบให้มาประดิษฐานไว้ณที่แห่งนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเราไปชมกันอย่างด้านไหนนะครับผมที่เราอ่านที่ไว้เป็นพระนาคปกประมาณนี้แต่ก็เป็นตู้กระจกนะครับปิดไว้ไม่แน่ใจเพื่อนๆจะเห็นไหมเดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนๆได้ชมแล้วกันอยู่ทางด้านไหนเพื่อนๆน่าจะเห็นนะก็เป็นพระนาคปกอยู่ทางด้านในสร้างด้วยสมัยสยพ่อของพระนางจามมาเทวีได้มาประดิษฐานไว้นะที่แห่งนี้ก็สวยงามเนาะเรามาขอชัยขอพรพร้อมกันนะก็ขอให้เพื่อนๆสมประสงค์และก็สมฤทธิผลทุกสิ่งที่เพื่อนๆต้องการปรารถนาก็ขอให้สมฤทธิผลทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุข้างๆกันก็จะมีอีกหนึ่งวิหารหรือหนึ่งศาลานะครับผมที่ประดิษฐานพระพุทธรูปห้าพระองค์นะครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะเออก็มีตู้ให้เรามาทําบุญหย่อนกันนะครับผมนี่นอกจากมีองค์พระแล้วก็น่าจะเป็นทางซ้ายผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระอะไรนะเพื่อนๆเห็นไหมครับผมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระทรงอะไรอย่างนี้เรียกไม่ถูกเหมือนกันเลยก็เลยไม่กล้าเรียกเผื่อเพื่อนๆท่านใดรู้จักนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมก็สวยงามเนาะก็ขอเพื่อนๆสมหวังทุกผู้ทุกคนเลยขออะไรก็ฝากผมมากันแล้วกันก็ขอเพื่อนๆสมหวังทุกท่านทุกประการสาธุสาธุสาธุก็มีผู้คนมากมายเลยนะครับผมก็มากราบไหว้บูชากันนะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ตอนนี้บ่ายสามโมงสิบห้านาทีแล้วก็ยังมีคนมาอยู่เรื่อยๆที่นี่ปิดอ,อ,ยอยู่ที่5้าโมงเย็นนะครับผมก็สามารถมาได้จนถึงช่วงเย็นเลยห้าโมงเย็นก็สามารถเข้ามาได้นะครับผมตรงนี้เขียนไว้ว่าวิหารต้นแก้วสร้างขึ้นใหม่แทนหลังเก่าเมื่อพุทธศักราช2510กว้างข้างละ 6.92 เมตรยาวข้างละ 15.10 เมตรนะครับประดิษฐานพระพุทธรูปปางสายญาติทําจากไม้ขนาดเท่าองค์จริงของอาหนามทิพช้างนะครับผมเป็นพระพุทธรูปประจำตระกูลของเจ้านายฝ่ายเหนือคือณนะลำปางณนะลำพูนณนะเชียงใหม่เราก็สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ครับแต่ก็ต้องถอดลงเท้านะครับผมที่นี่ก็เป็นวิหารที่สร้างแทนของเดิมของเดิมก็คงชำรุดสุดโทรมนะครับผมก็เลยมีการบูรณะปฏิมันขอนให้มันดูสวยงามนะครับผมนี่ก็มีพระพุทธรูปปางสายญาติพระนอนแล้วก็พระพุทธรูปต่างๆอยู่ทางด้านนี้นะครับผมด้านหลังก็มีประวัติให้อ่านด้วยนะแต่ตัวหนังสือเล็กมากเลยนะครับผมนี่นี่ก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงห์ขนาดนะครับผมอ๋อรูปร่างหน้าตาท่านก็ประมาณอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็คืออีกผู้หนึ่งนะครับผมท่านก็คือเจ้าสีอนุชาพระราชธิดาในเจ้าฟ้าชายแก้วเจ้านครลำปางนะครับผมข้อมีลูกปั้นนะครับพระบรมชายาลักษณ์อยู่ตรงนี้ให้เรามาขอใช้ขอพรกันนะครับผมก็ยังมีเพื่อนๆอย่างก็มากับขอใช้ขอพรกันอยู่เรื่อยๆนะไม่ใช่จะนี่จะสามโมงครึ่งแล้วบ่ายสามโมงครึ่งคนก็ยังเยอะอยู่เลยนะครับผมคนมาช่วงเย็นกันส่วนใหญ่ก็มาขอใช้ขอพรส่วนใหญ่ก็มาจากต่างจังหวัดกันแล้วครับผมพื้นพื้นที่นี่เขาก็อาจจะมาเป็นช่วงวันธรรมดาปกติไม่ใช่เทศกาลนี้ผมมานี่เป็นเทศกาลช่วงเทศกาลปีใหม่ครับผมคนก็เลยเยอะประมาณนี้นะครับผมเราไปดูทางนี้กันบ้างน้องก๊อปมาสำรวจแล้วเรามารอบหนึ่งเราไม่เห็นเดินเลยไปถ้าไม่เดินน้องก๊อปเนี่ยพลาดแล้วนะเนี่ยตรงนี้จะไปนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับก็มีหลายองค์เยอะแยะมากมายเลยให้เดินไปทางขวานะครับผมอยู่ทางด้านนี้เออเราก็เดินไปก็มีห้องน้ําอยู่ทางด้านนี้ด้วยนะก่อนจะถึงนี่ก็มีพระพุทธรูปต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอยู่บริเวณนี้ก็ให้เรามาขอชัยขอพรกันได้นะมีพระหลายองค์เลยตรงนี้ก็เป็นต้นโพสีลังกานะครับพุทธศักราช2019นะครับผมก็ปลูกตั้งแต่สมัยพระเจ้าติโลกกราซึ่งในสมัยพระองค์นะครับผมก็ได้ส่งพระอุตตมะปัญญาเทละเอาไปศึกษาพระไตรปิฎกที่ประเทศศรีลังกาแล้วก็เมื่อกลับมาได้นํากิ่งต้นสี
้นโพสีลังกามาปลูกที่วัดมหาโพธารามนะครับหรือวัดเจ็ดยอดนะครับผมและที่วัดก็วัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งเป็นที่พำนักของพระสงฆ์นิกายลังกาใหม่นะครับผมถือว่าเป็นต้นโพรุ่นที่4นะครับผมก็ใหญ่โตมากมายเลยนะโอ้โหใหญ่โตมากแล้วก็มีการค้าต้นโพด้วยที่ผมบอกว่าเขาจะมีการทำบุญค้าต้นโพของปีใหม่นี้นะครับปี2566ก็ประมาณอย่างนี้นะแล้วก็มาช่วยกันก็เป็นบุญค้ำต้นไม้ค้ำต้นโพของชาวเหนือนะครับผมเมื่อก่อนที่ผมมาทํางานอยู่ที่นี่ก็เคยแบบเห็นอยู่บ่อยๆนะก็เป็นวิธีของชาวเหนือก็เป็นวิธีที่น่ารักดีนะครับก็เดินตรงต่อไปเรื่อยๆก็จะถึงวิหารนะก็เราเข้าไปชมกันว่ามีวิหารอะไรบ้างให้เราได้เข้าไปกับไหว้บูชาขอใช้ขอคนก็มีคําไหว้บูชาพระพุทธสิทธิเพชรมิ่งมงคลนะครับผมพระพุทธสิงห์เพชรมิ่งมงคลนะครับผมตาไม่ค่อยดีถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับผมนี่ก็มีพระพุทธรูปปฏิสถานอย่างนี้พระแก้วก็มีมีหลายพระพุทธรูปเลยให้เราสามารถที่จะเข้ามาขอชัยกับพรกันได้ก็ในบริเวณนี้เนาะก็จะมีวิหารน้อยๆอยู่หลายวิหารเลยเราจะค่อยๆไล่เข้าไปชมกันนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างเราลงเดินเข้าไปชมวิหารนี้กันก็จะเปิดประตูแต่มีเป็นโซ่กั้นไว้นะอาจจะกั้นน้องหมาน้องแมวหรือว่ากั้นนกหรือเปล่าไม่ให้เข้าไปนะออในนี้ก็มีพระพุทธรูปให้เรามากราบไหว้ขอใช้ขอพรสวยงามมากเลยเนาะเดี๋ยวผมลองหาชื่อดูว่าพระพุทธรูปองค์นี้ท่านชื่ออะไรนะซูมให้เพื่อนๆได้เห็นชัดๆกันแล้วกันก็เรามาขอใช้ขอพรพร้อมกันเลยเนาะก็สิ่งใดที่เพื่อนอยากได้หรือสิ่งใดที่เพื่อนๆมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์มีสุขก็ให้มีสุขยิ่งขึ้นไปขอให้มีความสุขความเจริญให้พ้นจากเพศภัยพิบัติทุกผู้ทุกคนเทินสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวผมหาชื่อไม่เจอครับผมสวยงามมากเลยเนาะเราไปชมจุดอื่นกันต่อไปครับบริเวณในวิหารนี้เขาก็เขียนเป็นลายกระหนกปิดทองลงลักปิดทองอย่างสวยงามเนาะเออนี่ครับเป็นสีทองอารามสวยงามมากเลยแล้วนี้ก็เป็นประตูทางเดินออกไปนะครับผมวิจิตรการตามากเดินชมกันไปต่อมีน้องหมามานอนกิ้งเกือกอยู่ตรงนี้อย่างสบายอารมณ์ตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับผมกรุณาถอดรองเท้านะครับผมก็ให้ความเคารพแก่สถานที่นะเราจะได้เข้าไปชมกันข้างในก็คงเป็นเสียนพระโบราณเก่าแก่นะครับผมแต่ห้ามปิดทองนะห้ามจับด้วยนะเราก็ต้องรู้นะมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สิ่งใดที่จับได้จับไม่ได้นะครับผมก็เป็นสิ่งของน่าจะเป็นสิ่งของของโบราณที่พบในบริเวณวัดนะครับผมละคังเก่าก็มีเออนี่ครับละคังเก่าเราไม่เคยเห็นนะแปลกหูแปลกตามีชดาด้วยก็มีชดาแต่ผมก็ไม่เข้าใจความหมายนี่คําอธิบายแต่ว่าตาผมไม่ดีตัวหนังสือเล็กก็เลยอ่านไม่เห็นนะครับข้าของเครื่องใช้โบราณมีให้เราได้ชมกันเยอะแยะเลยก็กล่องใส่ยาเส้นเขาเขียนไว้กล่องใส่ยาเส้นสมัยก่อนนะมันจะเป็นของคนมีกระตังในยุคก่อนนะข้างล่างก็มีดาบโบราณมีดาบโบราณประมาณอย่างนี้ให้เราได้เข้ามาชมกันเออดาบโบราณจริงๆนี่ยังสภาพดีอยู่เลยตรงนี้ก็ปีพระคัมภีร์กรรมวาจาใบลานสีทองจารึกอักษรล้านนาสีดำเมื่อจอสอหนึ่งสองเจ็ดนะครับผมโอ้โหเอามาเก็บรักษาที่นี่มีหลายเล่มเลยนี่ก็มีคุณค่ามหาศาลนะครับนี่แต่เราอย่าไปคิดมูลค่าทางเงินเราเราตีเป็นมูลค่าทางจิตใจแล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็สมบัติคนรุ่นก่อนนะเก็บไว้ให้เราได้ชมกันนี่ก็เป็นของโบราณต่างๆมีแบงค์เก่าๆเลยแบงค์รุ่นเก่าให้เราได้ชมด้านล่างก็มีเป็นหมุดปักอะไรอย่างนี้เนาะเป็นพระหรือเป็นที่ที่ไม่รู้ว่าที่สูบยาของคนเมื่อก่อนนะสูบฝินสูบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้วก็มีดาบโบราณให้เราได้ดูกันด้วยนี่อันหลังอันใหญ่มากเล่มใหญ่มากสีขาวเห็นไหมครับเล่มโตมากแล้วก็มีพระรอดองโตนะครับผมแล้วก็มีคํากล่าวบูชาพระรอดด้วยแล้วก็ด้านด้านหลังก็มีพระพุทธรูปให้เรามากราบไหว้ขอชัยขอพรนะอยู่ในตู้ก็มีพระแก้วมรกตมีพระโบราณอย่างนี้นะครับผมให้เรามา
ใช้กระพอนมากราบไหว้กันนะครับผมอ่าสวยไหมตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปโบราณเยอะแยะเลยของโบราณเก่าแก่พระนอนอย่างเงี้ยครับก็คงขุดได้เลยว่าอันนี้เป็นพระองค์ใหญ่ๆผมเรียกไม่ถูกไม่ได้เล่นพระกันเลยเรียกไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้ว่าพระอะไรเห็นไหมครับมีเยอะแยะเลยมาดูได้ที่ที่นี่นะครับผมพระธาตุลำปางหลวงนะครับมีของให้เราชมเยอะแยะเลยตรงนี้ก็มีพระเจ้าแก้วมรกตเนาะเป็นพระพุทธรูปสําคัญของจังหวัดลำปางในพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันเราเข้าไปชมกันครับผมที่นี่ก็มีวัตถุมงคลนะครับให้เราบูชาไปด้วยอ,อยากจะบูชาไปเอาไปไว้ที่วัดก็ได้นะครับผมก็มีราคาติดอย่างชัดเจนนะครับผมที่นี่ก็มีจำหน่ายให้เราไปบูชากันด้วยตรงนี้ก็มีพระเก่าเนาะพระโบราณเยอะแยะเลยให้เราได้เข้ามาชมกันเข้ามาอย่างด้านไหนเนาะเราก็มาขอชัยขอพรพระแก้วกันนะครับผมพระแก้วมรกตนั่นก็ประดิษฐานอยู่ในด้านไหนนะครับผมอยู่ในกรงก็มีกรงกั้นไหมนะเพราะว่าต้องป้องกันกันขโมยกระโจนนะก็เป็นวิธีที่ดีนะครับผมซึ่งสมัยนี้ขโมยกระโจนก็ค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนๆดูแล้วกันไม่แน่ใจเพื่อนเพื่อนจะเห็นไหมอ,อยู่ทางด้านไหนนู่นไม่แน่ใจว่าเพื่อนเพื่อนจะเห็นไหมไกลมากต้องถ่ายผ่านซีกกรงไปนะครับผมก็ขอใช้ขอพรด้วยกันนะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนสมหวังแดงใจฟองทุกผู้ทุกคนเลยกับพระแก้วมรกตลำปางก็มีของโบราณมีขันเงินนะแล้วก็ดาบแปลกๆเห็นไหมครับยาวใหญ่มากเลยนะครับผมตรงนี้ก็มีดาบยาวมากยาวประมาณ2เมตรได้เห็นไหมครับข้างล่างเนี่ยอาจจะถ่ายให้เพื่อนได้ดูไม่หมดนะความยาวขั้นตัวเนี่ยตัวนี้ประมาณ2เมตรนะครับผม2เมตรสิบหรือสเมตรยี่สิบเนี่ยยาวมากเลยน่าจะประมาณสักเมตรแปดสิบได้นะดาบเล่มนี้ยาวมากนี่ก็เป็นหมวกทงเหลืองหรือเปล่าไม่แน่ใจเรียกไม่ถูกเรียกคำราชาศัพท์ไม่ถูกมีดาบโบราณแล้วก็มีมีดมีกลิดต่างๆอยู่ทางด้านล่างด้วยมีพระเก่าๆพระนอนองค์เล็กๆองค์โตๆแล้วก็เป็นเครื่องหลายคามเครื่องเบญจรงเครื่องทองเหลืองก็มาจัดแสดงอยู่ที่นี่ให้เราได้ชมกันนะครับผมเออเนี่ยอันนี้เป็นน่าจะเป็นเหรียญเป็นเงินหรือเปล่านะสตังรูอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นอย่างนี้นะสตังรูสมัยก่อนที่เขาใช้กันบริเวณนี้ก็มีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมในส่วนของบริเวณอื่นของรัฐกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับตรงนี้ก็มีใครไม่เคยเห็นต้นจันนะครับนี่ต้นจันขาวเข้าไปใช้ในพิธีต่างๆนะก็ลักษณะเป็นแบบนี้อันนี้ต้นจันนี้อายุราวๆ200ปีนะครับผมก็มีข้อหมดไหมนะก็ใหญ่โตเหมือนกันนะครับผมตามปงตามป่าถ้าเราไปเดินดูนี้เราอาจจะไม่รู้จักกันก็ได้นะครับผมนี่ก็ครบบริเวณรอบวัดแล้วครับผมเราก็มากราบขอลาองค์พระธาตุลำปางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ประดิษฐานอยู่ที่นี้นะสิ่งใดที่ลูกได้ทําล่วงเกินหรือสิ่งใดที่ไม่เคยเหลือจําไม่ได้ตั้งแต่ชาติใดก็ตามที่เคยทําไว้สิ่งไม่ดีกับพระธาตุหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายลูกก็กรอบอากาศขอเข้ามาและโทษกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยเถิดก็เพื่อนเพื่อท่านใดที่ยังไม่ได้ขอชัยกับพรตอนนี้ก็ขอได้เลยนะเดี๋ยวผมจะเดินออกแล้วก็ขอเพื่อนเพื่อนสมหวังดังใจปองทุกประการทุกสมบูรณ์ที่เพื่อนเพื่อนตั้งใจหวังขอให้มีความสุขทุกๆคนความทุกข์ก็หมดไปอยู่ให้คอยจะได้เกิดกับเพื่อนๆทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุเราก็จะเดินกลับกันออกไปนะเพื่อพาเพื่อนๆไปชมมันมีแบบของฝากของอะไรขายอยู่ที่ลานจอดรถนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนี่ด้านล่างก็ได้ชมวิวด้วยนะเออก็คนก็มากันอยู่เรื่อยๆนะมากันอยู่ยังไม่ขาดสายขนาดแล้วก็จะเย็นแล้วก็ยิ่งเย็นยิ่งมีคนมาเยอะก็คงจะคิดว่าถ้าช่วงเย็นมันก็ไม่ร้อนเหมือนช่วงกลางวันนะครับใครอยากนั่งรถม้าก็มาลำปางไม่ได้ถามราคาดูว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ต้องนั่งก็ได้ก็คือเป็นเช่าถ่ายรูปก็ได้นะครับผมก็ราคาก็คงจะไม่แพงหรอกตรงนี้ก็เป็นตลาดก็มีของชำร่วยของอะไรขายถ้วยเซรามิกอะไรอย่างนี้นะครับผมที่ลำปางเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องถ้วย
พวกของเครือบของเครื่องเซรามิกอยู่แล้วนะเขาก็มีโรงงานใหญ่อยู่แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ส่วนไหนไม่เคยไปเหมือนกันมีขนมนมเนยมันปิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะแยะผลไม้ต่างๆสตรอเบอรี่ของฝากเยอะแยะเลยนี่เห็นไหมครับใส่เผือกข้าเหนียวปิ้งน้ำผลไม้แล้วก็เป็นของกินเล่นห้าห่อร้อยอย่างเงี้ยราคาก็ไม่ได้แพงด้วยเป็นถ้วยเซรามิกอย่างนี้เนาะเป็นอุปกรณ์ช่างอุปกรณ์ทำสวนโมบายก็มีเยอะแยะเลยนี่ถ้วยเซรามิกเยอะแยะเลยเออนี่ก็เป็นของขึ้นชื่อถ้วยตาไก่ก็มีเออนี่เห็นไหมครับถ้วยถ้วยเบลานถ้วยถ้วยกตาไก่นี่ก็เป็นบริเวณลานจอดรถกว้างขวางมากกว้างมากเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีทางด้านหลังนะเขาจะมีพวกวัตถุมงคลให้ได้เช่าไปบูชากันด้วยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับผมที่มีความสวยงามเรียกว่าวิจิตรการตาเป็นศิลปะล้านนาที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันแถวๆบ้านนะครับผมแต่คนภาคเหนือเขาก็คงเห็นเป็นกันเป็นประจำแล้วคงเบื่อกันเลยแล้วครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมสิ่งใดที่ผิดพลาดพังประการเนี่ยหรือทําไม่ถูกไม่ควรหรือว่าพูดผิดอย่างไรผมก็ต้องกราบขอประทานอภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์ติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของชัยนัทออนทัวร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ชัยนัทออนทัวร์ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันคลิปนี้เพราะตัวลาไปก่อนกับที่วัดพระธาตุลำปางหลวงสวัสดีครับ